哈喽，大家好，今天媳妇查了想吃馍，吃红烧肉啊，于是我翻山倒柜啊，在家里边终于找到一块非常正经的五花肉。OK， 咱们的设备到位啊，话不多说，先给大家改一下刀。切成小条以后啊，咱们把这个给它切成小块儿。接下来，咱们把大葱给它切成小刀片儿，然后咱们把姜给它切成片儿。咱把五花给它下到锅中，然后给里边来点八二年自来水啊，稍微来点料酒啊，给它焯一下水。水开了，没想到这个曹夫大哥能力还是不错的，咱把这个五花给它捞出。然后咱们这边来点水给它洗干净，接下来咱们锅里边稍微来点油。油温两三十热啊，咱们把五花给它下水。这五花是洗净以后烘干水分的。咱们可以放到里边小火慢炸，油温太高的话，我担心会溅着我的帅脸。咱们这小火慢炸，炸至微微焦黄以后给它捞出。咱们把五花炸至微微焦黄啊，然后给它捞出。炸完以后，咱们把油给它倒出，然后给锅里边稍微来点底油，然后咱们给锅里边多来点糖、啊，先来炒糖色啊，因为这个毛氏红烧肉啊，不用老抽，完全靠这个糖色给它提色。咱们把冰糖炒至融化起泡，先是小泡，然后小泡变大泡，都就 OK 了。然后咱们把姜蒜给它下里边，然后来两勺辣椒酱，继续小火给它煸炒出香气，然后咱们把五花给它下里边。然后咱们给里边稍微喷点生抽，再给里边来一丢丢诸侯酱，然后来点腐乳，炒差不多啊，咱们给里边来点八二年自来水。接下来八角桂皮辣椒，来下里边，最后给里边稍微搁点盐，再来点蚝油。盖盖上火，给它炖上一个半小时。炖一个半小时以后啊，咱们把这些调料给它剪一下。然后咱们再给里边，然后咱们再给里边烹点香醋。盖盖小火慢炖啊，直至汤汁收干。你们别说啊，虽然没用老抽，但是色泽够可以的。然后咱们把肉先捞出，然后咱们找个盘给它盖上。一二三，走！哇！咱们上边给里边来点汤汁儿。哈喽哈喽，大家好，今天不容易啊，终于搞定了。哇，这是一个大菜，我跟你说，足足炖了两个多小时。嗯，哇塞，超级过瘾。这个五花三层，还蛮诱人的，而且它们整体颤颤巍巍啊！我天，这
Faut du joint.真是太爽了！这红烧肉简直太好吃了，对我来说简直是无上的享受啊！再来一个，嗯，今天的红烧肉简直做的跟果冻一样。超级软糯，啊，简直太爽了！我觉得趁此良辰美景之时啊，不如咱把米饭给它盖一下。嗯、咱们给碗里边多来几片红烧肉，稍微再来点辣盐菜，给它点缀一下。今天这个麻婆豆腐不咋样。麻婆豆腐多少有点仓促了，哇！米饭必须盖，必盖是可爱。简单来一个盖饭，嗯，哇、哦，嗯，超级爽。嗯，今天的五花切的小啊，吃起来不是很过瘾。嗯，啊嗯，超级爽！啊，这一口一个的感觉啊，真的好嗨桑。这小米辣，这万恶的小米辣真太刺激了。哦，跟你们说，这小米辣能辣到什么程度啊？它一瞬间那个爆发力啊，差点把我辣的胃痉挛。再给它来点这个麻婆豆腐，嗯，这种扒饭的快感，真的是让人极度舒适啊。咱们的红烧肉已经极致软烂到，一夹就能碎。
加了点饭。嗯。今天的红烧肉真的是极致软烂，给大家表演一下，真的就拿筷子就可以把它夹散。这个红烧肉我八十岁都能吃刚才被小米辣辣了一下，我现在多少对小米辣产生点阴影，看见小米辣也开始有点瑟瑟发抖。哇塞，今天的辣椒要不要这么辣？我还跟你说，刚才又吃了个辣椒啊，辣得我啊，头上的汗珠都出来了。哎、啊，感谢大家收看，祝所有看我视频朋友们天天开心，拜拜拜拜，明天见。里边全是金图的，哇！哈喽哈喽，大家好，今天一个新环境啊，<笑>没过元宵节啊，跟那个我媳妇儿发生了一点小口角，然后我毅然决然的去租了一个小院儿。准备离家出走，<笑>准备换个环境，换个心情啊！我看，瞬间有一种释放和解脱的感觉啊！这屋子里边可能是陈列还比较简单啊，现在具有大量的回音啊。经过这个昨天两个小时左右的一个摆动啊，我把一些简单的设施给搬过来了。家里边有几个牛蹄啊，咱们今天来咱们新家的第一道菜啊，就是红趴牛蹄儿。<笑> OK， 哇！暖气啊，特别冷。这牛圈是提前处理过的，然后咱们简单的给它清洗。哎，这水有点冰冷啊！我操，我回头得，我得，我得烧点热水。回头我得烧点热水啊，不然非把我冻成关节炎了不可。先把这些牛蹄儿给它简单焯一下水，还有一根小牛尾巴。今天第一天啊，这光各方面还没没怎么完善啊，过两天就好了。我一我一。现在咱们准备点葱姜，把葱给切成小段。天气冷了，人也不够丝滑了。我去，我这刀工明显也下降了。把姜咱们给它切成薄薄的厚片儿，然后稍微来点大蒜。咱们给锅里边稍微来点油。直接这个油给冻上了，然后稍微来点这个冰糖，咱们简单炒个汤色，把冰糖炒至融化，炒至这个枣红色冒泡。开始是小泡，后来变大泡，然后大泡变小泡。OK， 现在咱们把提前准备好的葱姜给它下里边，然后咱们给里边来点水。现在咱们的糖色啊，已经成为这个枣红色了，非常完美。对
接下来咱们上，咱们的高压锅，把焯好的牛肉给它放到锅中，然后咱们给牛蹄倒点汤色，然后咱们给锅里边稍微来点水。接下来咱们八角、桂皮、香叶、白芷、草果、肉蔻、凉姜，然后还有一点红曲米，给它下里边。然后高压锅先给它压上半个小时，半小时以后啊，咱们给里边稍微来点这个老抽，然后稍微来点盐，再来点这个美极鲜。这个咱们再给它炖上两个半小时。接下来咱们切点姜丝和蒜片切点这个青红椒，这是小米椒啊，这是螺丝椒，给它切成这种斜刀片儿。然后咱们给锅里边稍微来点这个。煮牛肠的汤，然后咱们给里边来点这个水淀粉，然后咱们把葱姜蒜，然后咱们把炒好的这个柳汁儿浇上去。哈喽哈喽，大家好，我真不容易啊，终于搞定了。咱们。完美。嗯，哇哇，炖的就跟果冻一样。这个这个、这个颜色要好一点，还一口吧，小宝贝儿，冒着滚滚的热气啊，极致丝滑，啊，只能说是今天最幸福的一件事情，就是吃这牛蹄了，嗯，啊，不，爽，超级 Q 弹软糯。这个是我的秘制蒜酱，今天咱们走走的是东北风味啊，嗯嗯，哎，味道超棒超级满足，超级幸福，里边全是金头子，哇
，啊，超爽。哇、哦！哎，这一块融入了小米辣的辣味，嗯。Hello， Hello， 大家好。今天在超市买了点猪棒骨啊，媳妇儿正好也馋棒骨了。今天咱们做一个红烧猪棒骨。OK， 话不多说，现在开始弄。那里边还有点冻鸡骨啊，这儿还有一块老板送的排骨啊，不是特别新鲜。咱们先把肉给它焯一下，然后来点八二年自来水，来点葱姜、料酒，哎，料酒去腥。水开后，咱们把浮沫给它撇出。你别说，这肉的煮的有点出味了，我也觉得挺香的。坐上了火车去拉萨，焯的差不多。咱们给肉换一下水啊，然后拿温水，咱们把它冲洗干净啊。咱们应该把脊骨这些给它垫底。对呀。接下来咱们准备点大葱啊，给它切成小段然后咱们把姜给它切成薄薄的厚片然后咱们准备点白芷、拍碎的草果、肉蔻、砂仁、碧波、丁香、八九、桂皮、香叶，再来点干辣椒。OK。接下来咱们给锅里边稍微来点油，油温三四成热，咱们把葱姜给下到里边煸炒。啊，这应该是到三成热左右吧。然后咱们把葱姜炒香，然后炒出香味以后啊，咱们给里边来两勺辣酱，然后来两大勺黄豆酱。接下来咱们给里边来点腐乳，再给里边来点甜面酱，然后小火给它炒香。烤香以后，咱们给里边来点生抽，然后咱们把炒好的酱料给它倒到肉中。接下来咱们拿水冲一下这个炒料的锅啊，然后补充一点生命的源泉，到这里差不多，然后来上一点点老抽调色，然后再来点蚝油。最后搁点盐，肉比较多啊，咱们盐多搁一点。OK， 把提前准备好的一些香料给它下里边，然后咱们盖盖给它炖上三个半小时。这个时候有没有不忙的朋友，方便动动你的小手，给我点个赞好吧？我代表我们全村带给您热情的问候以及诚挚的感谢，谢谢大家。然后咱们准备一块这个小的瘦肉，给它切成末。然后准备两个西红柿，洗两西红柿是不是有点多？我天，这个西红柿里边居然是空的，一点儿一点儿水分都没有。这反季节蔬菜真的是让我这个未经世事的小男生学到了很多的知识。然后咱们准备点葱末，然后咱们准备点大蒜，然后给它切成蒜片然后咱们剩下这些蒜啊，给它拍碎。呀。
准备准备一个葱头啊，这是我们附近超市打折葱头，然后咱们给它切一半。然后咱们准备几根黄瓜。哎呀，把黄瓜给它拍一下！我天，黄瓜这味儿真冲啊！这是刚才掉下来的，我给它捡起来了。然后咱们把香菜给它切成小段，然后把切好的洋葱给它放上，然后来点花生、茄子、屁股给它切掉，然后给它切成小块。把肉馅儿给它下里边，就这小锅啊，拿筷子就能炒，炒差不多，然后咱们把葱蒜下下进去，放点生抽，来烧辣椒酱，然后来点西红柿，来点姜面、大料、花椒，来点蚝油，然后搁点盐，把切成块的茄子给它下里边，盖盖焖上十五分钟，然后咱们利用这点时间调一个碗汁然后先来点酱油，再来点醋。来点蚝油，然后来点香油，来两勺辣椒油，稍微来点盐、味精，再来点切好的蒜末。咱们这里边放点这个青椒碎，来勾点水煎粉芡，然后来点蒜末，因为茄子比较吃蒜，把它搅拌一下。哇！把这个香菜点缀一下，然后把调好的料汁给它浇上去，然后找个勺给它，然后拿个小勺给它拌一下。好了好了，大家好。我天，不容易啊！终于搞定了。我、哦、天，饿了，饿了，饿了。嗯，好，来一口这个拍黄瓜，简直 nice。说实话，我已经迫不及待了。嗯、先来一个咱们的肉，哇！昨天我看评论区有朋友说我吃饭太粗鲁了，希望我斯文一点。好的，嗯，哇，哇，太好爽！我不知道这回够不够斯文啊。你他给我的留言啊，说看我吃饭，让他想到了猪圈，哇！这次我已经痛感全非啊！嗯，你们看多斯文！嗯。哇塞，这一块棒骨真的是哇，真的好香啊！哇，嗯。
，我天，太爽了！要是能每天啃一根这样的棒骨就完美了。嗯 ，nice。今天的拍黄瓜真的是超级好吃。哎，接下来再来一块鸡骨。嗯。嗯哦，对了，要四文。来一块肥的吧，不然不够过瘾。这一块也许是今天唯一一块肥肉了。嗯就是拿勺，来点这个茄子，这超级下饭，稍微再来点汤，简直爽开了，泡点肉下来。有时候繁花落尽啊，最终的主角竟然是一碗米。再来一勺这个茄子，这这茄子超级下饭。听说可乐要涨价了，你们囤可乐了吗？感谢大家收看啊！祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。